ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്കടാ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഞാൻ പോയി വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആവട്ടെ ചാടറ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വേഗം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ് ഓ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്ര രാവിലെ തിടുക്കത്തി പോണേ എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എങ്ങോട്ടല്ല മിലിറ്ററി ബേസിലേക്കാണ് സോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബോഡി ഗാർഡായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അത് മിലിറ്ററികാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മിലിറ്ററി ബേസുകാർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ സേവനവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വീണ്ടും നമ്മുടെ സേവനവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നമ്മളെ മിലിറ്ററി ബേസിലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്റ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചെന്നും അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കിളി പോയി അപ്പോൾ പറയാണ് നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഫുൾ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്നെന്ന് സോ ഗൈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറങ്ങി പോയി ലേറ്റ് ആയി പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ മിലിറ്ററി ജനറൽ എന്ത് പറയോ ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് നമ്മൾ വീണ്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ആയിട്ട് വേഷം ഇട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അന്ന് നമ്മൾ മിലിറ്ററി ബേസിൽ നിന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തോണോ എന്ന് ആ സ്യൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണം പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നമ്മളൊരു ഇയർ പീസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നിനുമല്ല നമുക്ക് മിലിറ്ററി ബേസുകാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് നേരെ മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് പോകാം ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ജനറലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മടിയുണ്ട് നമുക്ക് ജനറലിനെ കാണാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ല അതെങ്ങനെ പറ്റും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയമിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലെ മിലിറ്ററി ബേസിൽ എന്തിനാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സീനായിരുന്നു അവിടെ പുറത്തു തന്നെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു മിലിറ്ററി കാരുടെ തന്നെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്റ് വേണം അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാൻ മാറിയോ ഓക്കെ ശകുനം തന്നെ ശരിയല്ല മൊത്തം വൈകിപ്പോയ കാരണം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനേ ശരിയല്ല കുഴപ്പില്ല കാമാവ് കാമാവ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രീത്ത് സോ കൈസ് മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നേരെ മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് പോവാം ഓൾ റൈറ്റ് കൈസ് നമ്മൾ ഇതേ മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മിലിറ്ററികാരുടെ വണ്ടികൾ പാട്രോളിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് എത്തി മിടിയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഇത്രയും ഹൈലി ഇതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിലിറ്ററികാർ എന്തിന് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായിട്ട് നിയമിച്ചേക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മൾ കയറി എടാ തുറന്നു വന്നോ സാധാരണ നമ്മൾ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാണ് കയറി ഇപ്രാവശ്യം തുറന്നു വന്ന് ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ഓപ്പൺ ആക്കി വരെ തന്നേക്കണേ ചെറുതായിട്ട് എന്നാലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷേ നമ്മൾ ഇടിച്ചേർപ്പിച്ചൊക്കെ വരാറ് ഓക്കെ ഇത് മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തോക്കും പിടിച്ച അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് എന്താണ് സ്കീം എന്താണ് ടാങ്ക് ടാങ്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല പക്ഷേ ഈ തോക്കും പിടിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പാട്രോളിംഗ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സൊ എന്തായാലും നമ്മളോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് ജനറലിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈകുകാരനാണ് എനിക്കൊരു മടി ജനറലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ കാണാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല എന്താ ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ അതെ ആ കാണാണ് ജനറലിൻ്റെ ടവർ നേരത്തെ നമ്മളവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം സോ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ജനറലിനെ കാണാം വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ ഇത് നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടാണ് സോ ജനറൽ ജനറൽ ജനറ
വെൽക്കം അല്ല മിസ്സർ ഞാൻ അത്ര വലിയ സെക്യൂരിറ്റി കാണൊന്നുമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ വരുമോന്നല്ലേ ചോദിച്ചാൽ വന്ന് ജോലിക്ക് കേടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്നെ ആരും ഇതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഞാൻ അതങ്ങ മറന്നുപോയി അതൊക്കെ ഓക്കെ എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സോ താങ്കളുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡൻസ് ആണ് അതായത് ഈ മിലിറ്ററി ബേസ് ചുറ്റും താങ്കൾ പാട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡീൽ ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിന് നേരെ ഒരു ത്രെട്ട് തന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല മിലിറ്ററി ബേസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകി എല്ലാം സേഫ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം താങ്കളുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വർക്കിലുള്ള മികവും താങ്കളുടെ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും കണ്ടിട്ടാണ് താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് നിയമിച്ചത് താങ്കൾ എങ്ങനെയും നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിനെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനല്ലേ ഇത്രയും മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനാ ഞാൻ വന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററിക്കാരെ ലോസ് ആൻഡോസ് മൊത്തം പാട്രോളിങ്ങിലാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏരിയ ആണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന ഓഫീസർ കണ്ടു ആ നിൽക്കുന്ന ഓഫീസറെ താങ്കളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം താങ്കളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതായത് മിലിട്ടറിക്കാരൻ താങ്കളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ എങ്ങനെയാ ജോലി തുടങ്ങിക്കോ ഏ മിലിറ്ററിക്കാരൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളാം വിഷയമൊന്നുമില്ല അന്ന് പ്രസിഡന്റിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തും എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി നോ ഇഷ്യൂസ് നോ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുഷ്പം പോലെ കാര്യം ചെയ്തോളാം സോ ഓഫീസർ ഈ പുള്ളിയല്ലേ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഫീസർ കമോൺ ഓഫീസർ നമുക്ക് പോവാന്നാ ഓഫീസറിനെ <laughs> നമുക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി ഏതോ ഒരു വേറോസിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേറോസിന്റെ നമ്പർ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേതാ വേറോസ് ഏറ്റു ഏറ്റു അല്ല ഓ റൈറ്റ് ഗൈസ് ആണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറോസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കണ വേറോസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാലും അതൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചേക്കും ഇത് തുറന്നു വെക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെയുള്ള സീക്രട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സമയമില്ല കൈസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി നമ്മുടെ ജനറൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ അതാണ് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ മിലിറ്ററി ബേസിന് മൊത്തം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് വണ്ടിയാളാ ഏത് വണ്ടിയാളാ അവന്മാര് ഏത് വണ്ടിയാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒത്തിരി വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും പുളിയാന്ന് തോന്നിട്ടോ എല്ലാ വണ്ടിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർമേഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഏത് നോക്കിയ ഇവിടെ കയറി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറങ്ങി 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 ഓക്കെ കൈസ് ഫൈനലി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വണ്ടിയും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വേറെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഓഫീസേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ നോക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി 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 കൊള്ളാം കെ സ്പീഡ് എത്ര ആയിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് അയ്യോ
അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ എന്തായാലും രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈവർ വേണം പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ കയറി ഇരുന്ന് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അതായത് ഇത് ഇവിടെ കയറി ഇരുന്ന് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഈ ഒരു ജോലി എനിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് വെടി വെച്ച് നോക്കിയാലോ മിലിറ്ററി ബേസ് ആണ് വിഷയമാകുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് ഇവിടെയും കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ആ പുള്ളിയാണ് പുള്ളിക്ക് തോന്നിയ വഴിക്കൊക്കെ പോയി പുള്ളിനെ കാണാനും ഇല്ല ഈ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് പേരുള്ള ആർമി ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്ന് ഇടുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് കറങ്ങി അങ്ങ് ചെല്ലും ഒരു മൂന്നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പുളിയായിരിക്കും കറങ്ങി വെടി വെക്കണം പുളിയായിരിക്കും അത് സോ ആദ്യമേ പോയി അസിസ്റ്റന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അസിസ്റ്റന്റ് 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 നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിരുന്നാലും വിഷയമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുള്ളിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്കീമാണ് ഓക്കെ ദേ ഈ ഓടി തന്നെയല്ലേ അസിസ്റ്റന്റ് വാ വാ കേറി 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 വേഗം കേറി പുള്ളി ഇതെങ്ങോടാ ചാടി പറച്ച് കയറണ എവിടെ മേളില്ല എന്റെ പൊന്നു ഓഫീസറെ ഈ സമയത്ത് പുള്ള കളിക്കല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്തായാലും പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളൊന്നും പറയാനുള്ള പുള്ളി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെയാണ് മുൻഗണന എന്നാലോചിക്കും ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ പുള്ളി നോർമൽ ഒരു സോൾജർ അത്രയേ ഉള്ളു സോ ഗൈസ് ഇവര് നന്നാക്കണ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ് മൊത്തം പാട്രോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഡീൽ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കണം സോ നമ്മുടെ പാട്രോളിംഗ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടുത്തെ വഴി പോലും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വരാറില്ലല്ലോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണല്ലോ ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടല്ലേ ഓ എടാ പാട്രോളിംഗിന് വേണ്ടി കാണുമല്ലേ ഈ ഒരു വഴി വെച്ചേക്കണ തന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വഴി നോക്കാം എന്താ കിടക്കണ എടാ എടോ എടോ ഇതൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ലേ കിടക്കണ ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കിടക്കണ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കണ എന്താണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുള്ള പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ വെച്ച് സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്കുന്നു നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഗേറ്റ് തുറന്നു തരുന്നു നമുക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റിനെ തരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒട്ടായതാണോ അതോ എനിക്ക് ഒട്ടായതാണോന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ കേസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാട്രോളിങ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്തൊരു പാട്രോളിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ പുറത്തെത്തിട്ടോ തന്നെയൊക്കെ തുറന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ഓഫീസറാക്കി ഇവര് എല്ലായിടത്തും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വാതിലൊക്കെ തന്നെ തുറന്നു തന്നെ എന്തായാലേ ആ ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് പോയി പാട്രോളിങ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പാട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചന്ദ്ര മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനിത് എങ്ങോട്ടേ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോണത് ഗൈസ് മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദീസ് മാൻ എടാ ഇതെന്ത്ര ഓഫീസർ വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം എൻ്റെ മോനെ ഇതെന്ത്ര ഇതിനകത്ത് ഡാമോ ഈമ് എന്താണ് ഇത് ചാടി നോക്കിയാല കണ്ടിട്ട് ചാടായിരിക്കാൻ തോന്നുള്ള എത്ര ആഴം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ മാൻ ഗോൾട്ടൺ കളർ വെള്ളം ഇത് ഇവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം തോന്നുന്നു ഗൈസ് നമ്മൾ എന്തിനും ഇവിടെ വന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എടാ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ഇടക്കിടക്കും മറക്കുന്നു നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് അല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറാണ് സോ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് വാ വേടാ എടാ ഇവനും ചാടിയാ നിനക്ക് എന്തൊരു പ്രാന്ത നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചാടിയതല്ലേ എടേ ഓഫീസറെ ഒന്ന് വാടേ വേം പോടേ ഇവനെ കൂട്ടിയത് അബത്തായി വേമ വേമ ഓക്കെ ഓഫീസർ ദ വരുന്നുണ്ട് കയറി 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 എടി എടാ നീ എന്തിനാണോ മേളി കയറുന്നത് അല്ല സോറി സാർ എന്തിനാണ് സാർ മേളി കയറുന്നത് സാറിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവഴി നടക്കണത് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെയുള്ള സേഫ്റ്റ
വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത് കിട്ടണം പുള്ളി നിന്ന് ഞാൻ കൊല്ലൂടാ കൊല്ലു ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവിടെയെങ്ങും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം നോർമൽ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ഒരു ഏരിയ ആണ് എത്ര പേര് മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പണ്ടൊക്കെ എന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെയും കുറവുണ്ട് ഞാൻ പോലും പണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കടന്നു കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മരിക്കാൻ നമ്മൾ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കടന്നു കയറാനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട അമ്മാരെ പിടിച്ച് ഇടിച്ച് മിലിറ്ററിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു നദിയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മിലിറ്ററിക്കാരുടെ അതീനതയിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ സേഫ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ആ രീതിയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ ഒരു പാലത്തിന്റെ ഇവിടെ വരെയാണ് മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏരിയ ഉള്ളത് സോ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ റൈറ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി കൊള്ളാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഇവൻ ഇവനിരിക്കണോ എനിക്ക് ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സേഫ്റ്റി പിഴവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി വല്ല വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നോക്കിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി തീവ്രവാദികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി സാധ്യത ഉണ്ട് എൻ്റെ മോന എന്നെ ഒഴുക്കളാ അതിനകത്ത് പെട്ടാ തീർന്നു അതിനകത്ത് വഴി ആരും വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കാരണം ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകാതെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ആഴമില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും വണ്ടി സെറ്റിട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് നമുക്കിതൊരു ട്രിപ്പായിട്ട് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വേ മിനിറ്റ് ഗൈസ് ആറത് ആറ് രണ്ട് പേര് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് ഏ മാം താങ്കൾ ഇതുവഴി നടക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏരിയ ആണ് ആ പുള്ളിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൊട്ടത്തലിൽ പുള്ളിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു വശപ്പശേ ഡോട്ടോട്ടോട്ടോ ഇത് മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏരിയ ആണ് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ഞാൻ പറയണേ കേക്ക് തള്ളണോടാ ഇറങ്ങിപ്പോടാ ആ ശരി എന്നാ പിടിച്ചോ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഓയ്യോ ഗൈസ് പട്ടി പട്ടി ഓ മിലിറ്ററിക്കാരൻ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്തു സോറി സോറി വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല പക്ഷേ ഗൈസ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീവ്രവാദി പട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ മിലിറ്ററി ഓഫീസറിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ മിലിറ്ററി ഓഫീസറിനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തിയത് നമ്മൾ വെപ്പണൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണേ ഈ മിലിറ്ററി ഓഫീസർ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മിലിറ്ററി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബോഡീസ് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ വിളിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അവർ വന്ന് ബോഡി ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോളും സോ ഓഫീസർ കമോൺ ഗെറ്റിൻ പുള്ളി പിന്നെയും പുറകിൽ കയറുള്ളൂ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് മര്യാദക്ക് അതിലൊന്നും കയറരുത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പാട്രോളിംഗ് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അനധികൃതമായിട്ട് വന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കനിവും തുനിവും നോക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സോ ഗൈസ് ഇവിടെയൊക്കെ സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മെയിൻ റോഡ് എത്തി അങ്ങനെ മെയിൻ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് വേണ മിനിറ്റ് ഗൈസ് അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെ എന്താടാ കുറച്ച് ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്നത് ഏഹ് എന്ത്ര എന്ത്ര കൂടെ നടക്കണം പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കണ്ട ചുമ്മാ അതെല്ലാം നമ്മളെവിടെ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിമിച്ച് ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പുണ്ട് ഫൈനലി ഫൈനലി മിലിറ്ററി കാര്യം എന്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇപ്പോഴെങ്കിലും കയറാൻ വേണ്ടി തോന്നിയല്ലോ എന്താണ് നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു റോഡില് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് 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 ആൾക്കാർ ഏ പീപ്പിൾ ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം ഇല്ല എന്നറിയാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന നന്നാ പരിപാടി എന്നാണ് ഓ മൈ ഗ
ആരും പഴിയാരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് മൊത്തം നിന്റെയാണ് ഓടിക്കാരന്റെ ഓടിയല്ലേ ഇത് അത് ഓടിക്കാരന്റെ ചില്ല് മാത്രമേ പെട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഫെയിലായി സോ എല്ലാം കൊണ്ടും സോ ഓടിക്കാര ഒന്നും നോക്കാനൊന്നുമില്ല തന്നെ കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ള താൻ ആ പെണ്ണിന് പൈസ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക് ഓക്കെ തീരുമാനമായില്ലേ ശരി ശരി എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട് സ്ഥലം വിട് ഓടിക്കാരൻ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ ആരെയും കണ്ടു പോരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സില്ലി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഓക്കെ ചേച്ചി വേഗം വണ്ടി കയറി സ്ഥലം കല്യാണം നോക്ക് ഓഫീസർ കമോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണി നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ജലാംശം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉറവോ എല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നായിരുന്നു ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കാം എവിടെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് തിങ്സ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ വേറൊരു രീതി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി രീതിയിലൊക്കെ എടുത്ത് കവേഡായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബിരുദന്മാർ കയറും അതും കിടന്ന് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോഴാട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അടിപൊളി സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം വഴിയൊക്കെയാണ് കയറി പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അത്രക്ക് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ അത്രക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മിലിറ്ററിക്കാരുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ചൂണ്ട ഇടുന്നോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വാടോ ഡോ 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 ചൂണ്ട ഇടണ പോലെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഹേയ് മിസ്റ്റർ ഇത് മിലിറ്ററിക്കാരുടെ സ്ഥലമാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് സോ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കലയാകാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കേട്ട് തന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ പുട 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 അറിയും ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് പുള്ളിയുടെ ഈ തോക്കണ്ടായിരുന്നു തോക്ക് എന്നാ പിടിച്ചോ ആരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴാ തോക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ പാടാത്ത ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അടുത്ത് തോക്ക് കാണിച്ച് വെടിക്കെട്ടുകാരനെ ഉടുക്കൂട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണ് കേരളപ്പാ നീ ഓക്കെ നമുക്ക് മിലിറ്ററിക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം തോക്കുള്ള ഒരുത്തനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ ഗൈസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സസ്പീഷ്യസ് ആളാണ് ഇവൻ ഇവനെ എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇവനൊരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരുത്തനാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിലിറ്ററിക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഒരു തീവ്രവാദികളുടെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാം ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ മിലിറ്ററിക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ മിലിറ്ററിക്കാർ വന്ന് ഇവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോൾ ഓഫീസർ കമോൺ ഓഫീസർ ഗൈസ് അവിടെ എന്താ രണ്ടുപേരും നിൽക്കണേ ഷർമാൻസോ അത് ശരി ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ പറയണത് അവിടെ ആ ചൂണ്ട ഇടാൻ വന്നവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവര് ഒരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫോർമേഷനായി ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ വെച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ ആ പാ പാ വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകാം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം സോ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് ഇറക്കേണ്ട സമയമായടാ ഓക്കെ ഇവിടെ ആഴമില്ലല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ വണ്ടി പറഞ്ഞടാ വണ്ടി പറഞ്ഞേ ഇപ്പിട്ട നല്ല ആണുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് സോ വണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ട വേറെ വണ്ടി കളയണ്ട മിലിറ്ററിക്കാരുടെ ഷൂസും യൂണിഫോമും സോ അത് മിലിറ്ററിക്കാരനാണ് അവിടെ ഇതേ സെയിം സ്ഥലം ആർ ഡി ആർ ടൂ വീലിയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓ ഇവിടെ വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകണോ വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ തന്നെ വിട്ടില്ല അത് വേറെ അറിയാം തീ വണ്ടി കിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ വണ്ടി ഓക്കെ ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ് യു നോ വാട്ട് ദിസ് ടൈം ഈസ് ദിസ് ഈസ് ലഞ്ച് ടൈം ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമായി സോ ഓഫീസർ താങ്കൾ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വാ ഞാനും പോയി ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാട്രോളിങ്ങിനുള്ള സമയമായി സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാം നമ്മുടെ ഓഫീസറും ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കളയണ്ട അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ പാടില്ല വല്ല തീവ്രവാദികളോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഞൊളഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കിയോ എന്നറിയില്ല അടി ഈ സാധനം വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഓക്കെ വർക്കിംഗ്
അവിടെ ഒരു ടെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസുകാരുടെ ഏരിയയാണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും നമ്മുടെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എല്ലാ ടെൻറ്റിൽ ആളില്ലേ ആളില് വിഷയമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആളുണ്ടെങ്കിലേ വിഷയുള്ളൂ തീയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിന് എതിരായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സോ ഇവിടെ തീ ഒന്നും ഇടാൻ അവിടെ തീ ഇട്ടത് തീ കടത്ത് തീ കടത്ത് തീ കടത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ തീ ഒക്കെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാലും പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഈ സേഫ്റ്റി മെഷീൻസ് സെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീ ഒരു ടെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നെ പോലെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ കാര്യമുള്ളൂ ഈ മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് ഓഫീസർ അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം എന്റെ കണ്ണി പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പൈനോക്കൾ ഉള്ളത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ഇതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണേ ഇത് മറ്റേ പ്രസിഡന്റ് കൊല്ലാൻ വന്നവനെ പോലെ ഉണ്ട് അവന്റെ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് അത് തന്നെ പിന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോണ വേരം മിൻകൈസ് അവിടെ ഒരു തുരങ്കം പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണോ പോണ ഓഫീസർ വേഗം വേഗം വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറി അവനെ പൊക്കണം അവന് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് നോക്കട്ടെ സംതിങ് ഫിഷി വേഗം കയറി വേഗം കയറി കയറാൻ സമയമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്കുവാണ് അതോ നിക്കടാ അവടാ നിക്കടാ അവടാ നീ എങ്ങോട്ടാ കയറി പോണ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ വാടാ ഇതേ ഡ്രസ്സ് ഒരിട്ട ഒരുത്തനാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വാടാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വാ ആ ഇങ്ങ് വാ ചോയിക്കട്ടെ ചോയിക്കട്ടെ ഓ ഗൈസ് ഇത് അവനല്ല അവന്റെ മോന്തൊക്കെ വേറെയാണ് പക്ഷെ ഇതേ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഒരുത്തനാണ് പ്രസിഡന്റ് അന്ന് ആക്രമിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീ എന്താണോ പരിപാടി എന്താണ് സംതിങ് ഫിഷി ഓക്കെ ഇവനെ അടിച്ച് ബോധം കെടുത്ത അവൻ ഒറ്റടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അവൻ പറയാൻ ഒന്നും പോകണം അവനൊരു തീവ്രവാദി ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ നമുക്ക് വീണ്ടും മിലിറ്ററിക്കാരെ വിളിച്ച് വരുത്താം ഓക്കെ ഗൈസ് മിലിറ്ററിക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ മിലിറ്ററിക്കാർ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല സോ നമ്മളോട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ സോ അവനെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കുഴിക്കുള്ളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവനെ നമുക്ക് മിലിറ്ററി ടോർച്ചർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ പാട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ട സമയം ആവാറായിട്ടുണ്ട് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മോനെ ഈ വണ്ടി നോക്കി ഈ മലവടിയൊക്കെ കയറി പോണ് സിമ്പിളായിട്ട് പുഷ്പം പോലെ എന്തായാലും അവിടെ ഉള്ള ഒരു തോരകം വഴി അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഇവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവനൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മണി മണി പോലെ സത്യം വരും അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കെട്ടിക്ക് തന്നെ വീണവനാണ് ഇവൻ ഇവനാണ് ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നളിയാ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കറങ്ങി കറങ്ങി പോകാമല്ലോ വലിയ ഓ ഇന്ന് ഈ ഓഫീസറിനെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ കൊല്ലും കൊല്ലും വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു കുറ്റവാളിയുമായിട്ട് സോ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം വണ്ടിക്ക് എന്നാ സ്പീഡാന്ന് നോക്കിയോ പുളി എല്ലാവരും മറിക്കും എല്ലാവരും മറിക്കും തീവ്രവാദിയായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല ഇതേ ഒരു യൂണിഫോം എനിക്ക് തോന്നണ ഇത് ഈ ഒരു തീവ്രവാദികളുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂണിഫോം ആണ് തോന്നുന്നത് ഇതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട ഒരുത്തനാണ് നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നത് കേട്ടോ അവന്റെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ മുഖം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പാട്രോളിംഗ് ആണ് ഇത് വൈകുന്നേരമായിട്ട് സൂര്യാസ്തം വെച്ചോടെ ഇത്ര നല്ല സൂര്യനാണ് സോ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും ദേ എന്തോരം മിലിറ്ററിക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് അങ്ങനെ നോക്കി ഈ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് വണ്ടി ആണ് കേട്ടോ ചാട്ടി ഒക്കെ പോകണത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകും ഓഫ് റോഡ് പോകും മലയിൽ കൂടി കയറും സിമ്പിളായിട്ട് ഓ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വഴിയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി കയറി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വേര മിൽക്കൈസാന്ന് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്ന വേരമ്മേ വണ്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബൈനോക്കൾ വെച്ച് ദൂരത്ത് നോക്കാം കാരണം നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ ഓ എടാ വേറെ മിനിറ്റ് ഗൈസ് ഓഫീസർ ഓഫീസർ വേറെ മിനിറ്റ് ഓഫീസർ അവിടെ ആ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ബോംബ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ബോംബ് ഓടാ ഇത് പൊട്ടുമോ ദൈവേ എടീ ഈ
എന്നാലും ഇത് എത്ര നേരത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടു എന്നോ ചിലപ്പോൾ രാത്രി പെട്ടെന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എപ്പോൾ പൊട്ടു എന്നോ എങ്ങനെ പൊട്ടു എന്നോ അറിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ആഘാതം എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം അതിനകത്ത് അത്രയും ബോംബുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടി നിറച്ച് ബോംബാണ് വണ്ടി തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ബോംബാണ് സോ അത് പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമേ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാം സോ അത് എങ്ങനെയും തടുത്ത് നിർത്തേണ്ട ചുമതല നമുക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജോലിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ പൊന്നണവ സമയമില്ല അവിടെ ബോംബ് ഇതേ പൊട്ടാറായി നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഇട്ടക്കാണ് നമ്മൾ വഴിയൊക്കെ തിരിച്ച് കളിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് എല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിരുന്നോ ഓ മാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ് നോക്കിയ പോളി ലൈറ്റിങ് എന്ത് രസമാണ് നോക്കിയോടാ ഒരു ലൈറ്റിങ് ഉണ്ടോ ഓഫീസർ ഈ ലൈറ്റിങ് നോക്കി ഈ ഒരു ലൈറ്റിങ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഓ വെയിലെ മീൻ കൈസ് അവിടെ ബോംബ് കൊട്ടാറായി നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് മറന്ന് കളിക്കുവാണ് എടി ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതോ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ പറന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊമ്മാർക്ക് അത് പോയി എടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ കൈ തന്നെ ചിലന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ 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 ഹെലികോപ്റ്റർ എന്താ വെറുതെ ഒക്കെ അവിടെ റൗണ്ട് അടിച്ച് കളിക്കണവനൊക്കെ അവന് പോയി എടുക്കാൻ പാടില്ലേ ആ ബോംബ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പാടില്ലേ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ പേടിയാന്ന് തോന്നുന്നത് സോ ഇറങ്ങാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല ചാടി ഇറങ്ങി ഓഫീസർ അയ്യോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒരു സേഫ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുള്ളി എന്തായാലും കട്ടൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതേ ഇപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുക്കാൻ പോവാ അതിൽ പുള്ളി കയറും നോക്കട്ടെ പുള്ളിക്ക് പേടിയുണ്ടേ പുള്ളി കയറിയല്ല പക്ഷേ ഓ മേൻ പുള്ളി ഓടി വരുന്നുണ്ട് വേഗം വേഗം ആ ഓഫീസർ നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി സമയമില്ല വേഗം കയറി 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 കാറ്റത്ത് പറന്നു പോയത് കയറോ ഈ ഒരു കാർഗോ ബോബ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ആ കാർ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് പോയി നമുക്ക് കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഓക്കെ ഓ മേൻ ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ചായി അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിംഗ് ഒക്കെ തീടാ ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉള്ളിലായിരുന്നു ആ പാലം ഏത് പാലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഈ പാലാണോ അതോ ആ പാലാണോ ഓക്കെ ഈ പാലം തന്നെ വണ്ടി എടാ അവിടുന്ന് ഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് നൈസ് ആയിട്ട് റിസ്ക് ആണ് എന്നാലും പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാം ഇത് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ റിസ്ക് ആണ് മൊത്തത്തിൽ റിസ്ക് ആണ് ഈ ഒരു ജോലിയെ റിസ്ക് ആണ് പുല്ലി അവൈലബിൾ കൈസ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് അത്ര പാടൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഞാൻ എന്തിനാ മേടിക്കണേ ഇതൊക്കെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ജുജുപ്പി കാര്യം ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം പൊട്ടനെ പൊട്ടട്ടെ നമ്മുടെ നാടൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ പൊട്ടല്ലേ പൊട്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്നാലും പൊട്ടരുത് കേട്ടോ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ആൻഡ് ലോസ് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ ഇത് ടൈമർ ഇത് ടൈമൊക്കെ റണ്ണാവുന്നുണ്ട് ഓഫീസർ ഇതിലൊന്നും കയറല്ലേ ഇതൊക്കെ ടാസ്ക് ആണ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയല്ലേ കടലിലേക്ക് മുങ്ങി മുങ്ങി പോകണം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടി വേണം ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓഫീസർ വേങ്കർ വേങ്കർ കളയാൻ സമയമില്ല ജീവിക്കുവാണെങ്കിലും മരിക്കാനാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഇത് എടുക്കും അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമയം എടുക്കും കാരണം ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചായി ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ എടുക്കട 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 പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി നീ ഇത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ും നിനക്ക് ആര് കഴിവ് ഉണ്ടാവണ്ടാണ് എടുക്കടാ എടുക്കടാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ആ പോയി 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 കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ടാസ്ക് ഓ റൈറ്റ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിത് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബോംബ് പൊട്ടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒറ്റ സമയങ്ങൾ വേണ്ട ആ അടുത്തുള്ളത് ആ ഒരു കടലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം അധികം ആട്ടി വലക്കൊന്നും വേണ്ട എങ്ങാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിയാലോ ഏക്ക പൊട്ടെ ഇത് കഴിയുന്ന കാര്യം വിട്ട് താഴ്ത്ത് പോയാൽ ഇനി ഒന്നും കൂടി എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും പൊട്ടുന്നതാണ് ഓ സോ നമുക്ക് ഉൾക്കടലില
ഗൈസ് ആ ഓഫീസർ അല്ലേ ഇത് പുള്ളി പാരച്ചിട്ടിട്ടാണ് അത് ചാടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ പാരച്ചിട്ട് ഇടാത്ത പോലെയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കണ പുള്ളി ഇതേ കിടക്കണ് പുള്ളിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്തോ പൊന്നോണോ അത് ഇന്ന് കത്തണോ ഇരിക്കേ എന്തായാലും വള്ളത്തിനിടെ ചേർത്ത് തന്നെ പൊട്ടി തീർന്നോളൂ ഒത്തിരി ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മിലിറ്ററി ജനറലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ജനറലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ജനറൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് ഇതൊക്കെ നോക്കണുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ജനറൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വീര സാഹസികതയൊക്കെ ഓ ഫ്രാങ്കിൻ വെൽഡൺ ഫ്രാങ്കിൻ വെൽഡൺ ഫ്രാങ്കിൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫ്രാങ്കിൻ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ലോസ് ആൻഡോസ് മിലിറ്ററി ബേസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ തീവ്രവാദികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കിനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് നിയമിച്ചത് എന്തായാലും താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജോലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്ത് ജനറൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്നെ ജോലി കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് മര്യാദ കാണിക്കണം അതേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെന്ത്ര പൊട്ടി തീരാത്ത തീര് തീര് ഓ ജനറൽ ഇനി എനിക്ക് പോകാലോ ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മള് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ ലോസ് ആൻഡേഴ്സിനെയും മിലിറ്ററി ബേസിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടിക